Stor dag idag. Eller ja, stor dag redan i förrgår. Isen gick på sjön hemma. Men eh, nu är det helg. Så nu ska vi ut och testa lite vår jädda. Se om de har överlevt vintern. Häng på! Tjena! Välkommen till Green Torpedo! Puh. Nu är båten i ordning. Äntligen. Och... Eh, så, vad ses vi kommer iväg här. Och... Eh, pengar där bak på bilen. Jag ska bara ta mina meter bort här till vår hemmasjö för att... Idag är det den 25 mars. Waffeldagen eller? Oh. Eller? Vinnare? Ja. Eh, och isen gick i förrgår. Den 23 mars. Det har varit en konstig vinter. Med eh, ömsom verkligen vinter och ömsom verkligen skit regnväder. Så det är väldigt mycket vatten i sjön. Just nu har vi 7 grader ute. Igår var det full storm ehm, här. Och ösregnade hela dagen. På söndag kväll ska det bli 10 minus. Så vi har en liten lucka i vädret här. Ehm, tänkte jag. Som vi skulle passa på att se om gäddorna har överlevt. Ja, isen har legat nu Ganska länge. Eh, säkert en månad, en och en halv kanske. Och eh, så vispade runt det här igår i, i, eh, i stormen med massa syre och grejer. Så att ja, vi får se. Antingen så blir det jättebra eller så blir det jättedåligt. Det är ju ofta så när man fiskar. Ja, det kan bli någonstans mitt emellan också. Men det hoppas vi inte på idag utan vi hoppas på att det ska bli riktigt, riktigt bra. Daniel undrar ni vad han är. Ja, ska jag tala om. Vad är Daniel när man ringer och frågar om man ska göra årets första fiske? Jo, då ska han spela paddel. Eh, men han kommer. Eh, han hade paddeltid klockan... Eh, någon gång efter 12 så kommer han i alla fall. Eh, så att... Eh, då ska jag åka och hämta honom på andra sidan sjön. Men först har vi lite pill. Här är världens sämsta nedfart. Jag säger nu första gången på året att man kollar så bottenpluggen i. Många med all rätt drar ju ur bottenpluggen längst bak eller under på vintern för att låta plasten torka ordentligt. Plast suger ju faktiskt åt sig vatten. Obehandlad plast exempelvis 
kan suga väldigt mycket vatten så båten väger oftast alltså den här båt kan väga upp på 40, 50, 100 kilo mer eh, när man tar upp den på hösten. Eh, så det är bra att låta den vädra ur men samtidigt så är det ju bra att sätta i bottenpluggen. Det glömde jag nämligen för 6-7 år sedan i vätten. Kom halvvägs ut ur hamnen och märkte att jag hade svårt att få upp den i plan. Insåg att oj bottenpluggen snabbt tillbaks. Veva upp båten som tur var fick jag upp den tungt var det men det gick och sen stod det och rann vatten i säkert en halvtimme. Skönt att och sjösätta när det inte blåser. Ramper är bra också. Första året när jag köpte den här båten så hade jag ingen ramp, eller de här två ramperna. Jag köpte på biltema för övrigt tror jag, eller jula. Och eh, ja, då var jag ju lite yngre men hoppa på de här blöta stängerna ut det var ju inte jättekul. Så det där är inte bara en eh, smidig lösning som underlättar livet, det är faktiskt också en ren säkerhetsgrej. Jättebra. Nu ska vi bara köra upp. Så då. Då är det färdigt. Det här är ju smidigt alltså att kunna ta sig från garaget till, till vattnet på oh, under två minuter. Och så just att man kan packa allt hemma. Bara i med i båten. Behöver liksom inte hålla på att stuva över från bilen till båten. Det är väldigt bra. Så nu ligger hon här färdig och klar. Med dyner och allt. Spön. Fåglarna har redan börjat vakna. Sen eh, kan jag ge ett litet tips till eh, kommuner och andra intressenter som ska bygga ramper och bryggor. Om man nu har en liten ramp här och så bygger man en jättefin brygga då kan det vara bra att sätta staketet på andra sidan så att de som ska i med sin båt har en möjlighet att göra det utan att vara någon slags Spiderman. Här får man liksom hitta en lucka och tränga sig igenom. Nu går ju det för att jag är så otroligt smidig men Helt ultimat. Då ska vi se elmotorn i. Sätter dig här lite. Ska vi se om elmotorn vaknar på några år. Den har laddat så att... Men man vet aldrig. Ja. Det 
va que hein Ouais. Ja, men då så. Välkommen ut på sjön. Det är så kul att se att det är så mycket fåglar redan. Men det här är en väldigt bra fågelsjö. Det är mycket, mycket änder av alla de slag som kukilurar här. Alltså här inne. Så ni ser jag ska vända båten lite. Här inne i den här... Uh, wait for it. Här. I den här viken. Uh, så gick isen alltså sist. Så att uh, om ja, ni... Förrgår natt skulle jag säga. Den har varit öppen lite här på mitten, men det gick inte att lägga i i föregår. Och sen så... Ja, var det här inne som det släppte sist. Här inne är väldigt grunt. Det är kanske... 40 cm. Men jag tänkte att man kanske kunde... Börja där inne och se om det... Om det står något. Det kan vara lite, lite varmare där inne. Här där vi är nu är det ungefär 3 meter då, så att... Lite skillnad där. Flytväst på. Min spöring har gått sönder. Rätt av. Vi tar och... Limmar den och kommer hem. Se längre det håller. Det är ett annat bra tips. Ha alltid med två spön ut i båten. Det är många kompisar här idag. Fåglar överallt. Den tänkte jag börja med idag. Bara för att på bort den här värsta. Adrenalin pumpet i kroppen. Den här svansen har jag doppat själv faktiskt. Det spelar bra.
har det klockan 20 i 12. Och jag ska hämta Daniel här om en 20 minuter han ringde. Han skiter i dusch efter padden sa han. Skiter i att äta också. Han kokar lite kaffe och brena mackor och äter i båten. Han är rätt sugen. Jag är själv faktiskt enda båten i sjön än så länge. Det är två stycken killar som står uppe vid en brygga här och fiskar ända jag har sett. Jag har faktiskt haft eh, två, två små jädder upp. Eh, och ja, det här lilla påhugget nu då. Eh, det är väl godkänt. Sen önskar man ju alltid att det är sådana här jättbonanza när allting bara är helt vilt och det bara skvätter och sprätter i båten av jädder. Men det kommer. Hoppet är det sista som lämnar den. Just nu kör jag lite stressfiske här och har som sagt 20 minuter på mig att ta mig ner till en annan vik här så att jag bara matar av det här. Det är en liten pigshad. Doppad i gult. Men den bör, det gula börjar bli lite... Så gul färg är ju snyggt, men det täcker inte alls lika bra som den röda färgen. Vilket gör att eh, man måste lägga på tre lager. Eh, och då blir det lite för tjockt till slut så släpper det. Det fina är att vi bara skrapar av och börjar om. Eller så kan man få en anledning till att köpa ett nytt drag också. Det är inte fel. Jag kom ut i lite vind här nu då, jag stod uppe i, i, i den södra viken och där var det vindstilla. Vi har en syd-sydvästlig vind idag. Men nu börjar jag känna i fingrarna lite. Det kommer en sån himla störtskur. Så jag var tvungen att ösa båten och då blev man ju kall om händerna. Men! Det fina är att jag faktiskt varit och investerat i ett par nya, ett par nya handskar som jag la någonstans här. Fladen, ett insulate och eh, neopren. Vi får väl se hur länge de är torra. Jag köpte ett par andra fiskehandskar för några år sedan ifrån uh, iFish. Problemet var bara att de inte var vattentäta. Alltså jag fattar inte att man gör överhuvudtaget grejer till, till båt och fiske och sjöliv. Och så är det liksom inte vattentät. Det är likadant med fiskeväskor. Jag har en film om när vi testar fiskeväskor. Men hur, hur kan man göra en fiskeväska som inte är vattentät? Jag fattar inte. Det är, då är det ju människor i utvecklingsgrupper som sitter. Designers som inte har en aning om vad det innebär att vara ute en kall vårdag i lite lätt duggregn, hård vind och fiska i nio timmar. Jag har ingen aning. När de gör icke-täta handskar eller icke täta väskor eller vad det nu kan vara. Det är ju som att... Alltså om man ska vara helt ärlig. En sån här min kota. Apparat. Ja, då kostar den. Jag vet inte vad den kostar nu för tiden. Men säg att den kostar 10 000 en sån här. Nu ska du ha den vattentätt så att den håller för saltvatten. Ja, och då får du ju punga upp lite extra. Det är som att bygga en eh, månraket som bara kan åka till Skövde liksom. Nej, ska ut till månen. Då får du får du punga upp lite va? Problemet är väl att de tar lika mycket betalt för en vattentätt väska som för en icke-vattentät väska. 
Eller handskar, de där iFish-handskarna var jättedyra. Värdelösa. Nu fick jag skälla av mig lite. Så att jag har lite fart här ner. Här är ganska mysig passage. En liten, liten ö här emellan. Här ser alltid hett ut. Här, precis. Jag måste ju... Jag måste lägga en där bara. En straff inne. Aldrig fått något här inne, men... Som sagt, hoppet är det sista. Däremot precis utanför här. Jag sluttade ner ganska brant. Så där kan du komma. Den kan vara stå några stycken, ibland. Ta jag där också då. Bara för att, och så sätter jag lite kvart här. Jag passar på att slänga in med stinjätte och så göra mig lite kaffe. Idag har jag faktiskt bara pulverkaffe med mig. Jag tog eh, varmt vatten bara för jag ska ha en eh, torr, torrmat till lunch tänkte jag. Det blir carbonara idag. Då orkade jag inte ha med mig två termosar, en med kaffe och en med varmvatten. Uh, det var starkt. Jag undrar om jag kan ställa den. Nej. Hur sugen är du på fiske nu? Hur sugen är du nu på fiske? <laughs> jag kan simma ut i båten så här. Ja, mycket vatten. Ja. Kolla på han. Den där som sitter över så har jag gjort det Har du fått något mer sen eller? Ja, jag hade ett hugg uppe mot vatten när du vet, uppe i viken där. Ja. Det här var det jag på. Eller bara så där du vet. Man såg en jävla virvel och så kände jag lite. Ja. Men två upp eller? Två upp, ja. Tog vi? Nej. Jag fiskar jag väl för jävla dåligt eller vad det är. Streets of Philadelphia.
Ja, och det var den och petade där. Fan! Hade du den där? Ja, jag var en på och slog sådär med nosen igen. Och nästan så jag såg den. Jag var precis jag började skymta draget, det syns ju väl. Ah, den tog inte. Ah, han också. Igen hade jag en sån. Våra slå på. Ja. Inga märken, ingenting. De bara petar. Nej, men de, de som äh, har varit på min, det har ändå inte varit så här smackbank. Nej, okej. Okay. Utan äh, de smyger på lite. Ja, det är, när jag har ställt ut den så stilla och så knick så där man känner. Ja. Där, där var en i varje fall, den tog. Det var ju gott. Den bestämde sig i varje fall. Åh, oh, 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 där <laughs> Uh, uh, uh. Så jävla kul! Han ser inte pigg ut. Han ser lite trött ut. Vi ska släppa tillbaka. Får man en hög femma? Tack. Åh, oh, årets första Oso. Oh, <laughs> Vad lycklig man blir. Jag blir så glad. För jävla kul det här. Det finns inget bättre man kan göra än att vara ute i naturen och fiska. Va? Det finns inget bättre, Johan. På rätt kurs tycker du idag, det funkar så va? Cirka 4 deciliter. Kolla den efter. Oh, där tog du den bort. Den var stor. Han har tog inte. Den var ju riktigt stor. Ja, det var en fyra kilo stämmer. med. Ah, jag bara såg hur det blev ljusare och ljusare oh. så steg den uppåt. Och sen så petade den på den med nosen men tog inte. Oh. Oh. Fan, det var nästan som vi bara kunde ta den här. Stoppa till handen och tagit upp den. Ja, oh, jag såg hur den kom uppåt och såg hur det blev ljusare och ljusare i vattnet. Den ville ju inte, det var helt klart. Nej, den var lite den, sega alltså. Den var ju inte alls något tag i den. Den här var kul om den hade gjort. Ja, den. Då hade den sprattlat till, då hade vi blivit blöta. Då hade den sprattlat till det här. Vi tänkte vi skulle titta på lite drag som Donald har varit köpt på mässan och som alla ut på du la ut dem i Örmdal. Ja, jo. Men eh, precis nu kommer regnet så vi får se. Men vi åker och lägger oss i lite lä Nej, så får vi se om det går att filma. Det är ju eh, aprilväder. Så, solen sken precis. Så förhoppningsvis så eh, vänder det. Isen är borta. Ja. Jag 
välkomna än. Ja, det var det skönt i det här vädret. Gick för steg 12. Det var vi förkämt av. Det var Nej, det var väldigt. Du får ju ta ett plåster. Ja, jag får göra det. Jag blir det lite. Har du med dig plåster? Ja, jag har ett plåster. <laughs> ja, ja. ja. Det har hänt Känsliga för. tittare, be advised. Nej, jag gick in lite i fingret. <laughs> Vad var det, tanden eller kroken? Jag har ju inte en aning. Det var, det, det var den där lite bättre. Var det var. Det var gällen eller tänder eller kroker och hår. Något var det. Jag tror du kommer fästa det här, ja. Nej, inte ett skit att ta. Jag måste ju få stopp på det. Hur fan det ringer ju bort. Johan. Ja. Nurse, nurse Johan. Det här är du duktig på. Ja. Kör vi det här lite hårt. Ja. Vänta, ska jag ge Det blir jättebra. Vi sätter en liten... Kan jag fan, fan fortsätta fiska nu? Tejp där eller? Vänta lite. Där. Ska du berätta lite om den här blåa tejpen för tittarna vad det är för någonting? Den blå tejpen, det kan jag berätta. Den är jättebra. Det är sån här som man kan ta på även det är lite blött och så. Så, så fäster den upp bra och sen så är det... Den är väl lite blodstillande med va? Ja det är det. Ja, kudos till den. <laughs> ja. Eh, Ja, det inte, fungerar det är... utmärkt på djur, står det också. <laughs> <laughs> inte första gången här när vi har använt den. Nej, det är det inte. Riv av och linda LTX-plåstret runt såret. Vid kraftig blödning linda fler lager. Pressa samman plåstret cirka 5 sekunder. Klart. 
Uh, nej men den är jättebra, för ja. det var ett vanligt plåster som vi såg här, jag vet inte om nej, det såg filmen, men det är bara, det bara om, det, om det blöder mycket så går det rätt igenom. Det är bara ran emellan, det håller inte emot. Men, och sen är det ju inte fel att ha med sig lite sån här eh, sospray du hade där. Alltså jädder och insjöar och sånt där, det är mycket... Inte så här tidigt på våren, men eh, är man ute på sommaren eller hösten så är det ju rätt mycket skit i vattnet. Ja, alltså visst, mycket bakterier och, och grejer. Man vill, inte, man vill ju inte ha blodfiftning eller något annat. Så att det... Men du kan ju och fiska igen. Allt i en sån här liten väska är jättebra. Tips. Jag fick det ingel också. Jaha, men nu är jag redo. Hur gång igen. Då tar vi dem. Dessutom har det slutat regna. Ja, nästan lite sopa. Jäkligt nästan. Jäkligt gött. Där inne ligger lite is kvar. Ja, men det var inte mycket nu. Nej. Det är knappt som man kan ha till groggen ikväll. Jag tar lilla groggen. Ja, då har ju Daniel varit på fiskemässan mm. och köpte lite grejer. Och nu fick vi lite sol, trodde vi. Men ja, vi ska se om det går att filma lite här. Vi börjar med Mr. Ugly himself. Ja, yeah. Ugly Louie, 17 cm från Svartsonkur. Mm. Ett plastbete, helt genom plastbete, men väldigt kompakt och tjockt och med en riktig kupa här framme. Och det är en gammal prototyp han tog fram här som helt plötsligt funkade jättebra så att han förädlar den lite och så. Så. Ja. Fin vikning på skärten där och så trycker den på rejält med vatten. Det är heta grejer. Ja. Har det här jädra fingret så lite svårt att byta drag. Ja, hur, många, hur, många, hur många drag köpte du nu? Har du räknat dem? Nej, det pratar vi inte om. Eller kan, är det risk att eh, det är inget, tittar? Det är inget allmänt. Det är inget till allmänhet. Ja. Nej, då tar vi... Och värdet vill du inte ta upp heller? Nej, det gör vi inte heller. Nej. Nu går vi på Jensa. Jensa Lurs. Jensa Lurs. Med tail. Jag köpte en utan tail med, men den har inte med ut idag. Jag tog med lite olika för att testa er då. Är lite var det den som var lite stor i nosen? Nej, det, det var custom baits. Den fick jag inte igenom. Den här fick jag faktiskt igenom förut. Nästan så du skulle sätta en liten ring på den va? Jag har en ring tror jag med. En ring eller något. Ja. Vi som inte har så grova grejer. Nej, vi är inte vana vid så. Där gick det i alla fall. Sådär. Alltså den, innan du bara... Innan du släpper i den... Mm. Så ska vi se här. Den är ju väldigt snarlik. Ja, den är ju ganska lik eh, guppin. Ja. Guppin är lite, lite smalare. Kan du, och sen om, du, kan du, om jag håller den och så håller du... Mm. Det här är ett bredare bete i profilen. Nu håller, kan du hålla den bak så vi ser den. Ja. Det här är ett bredare bete med lite bredare profil. Ja, ser vi. lite större. Och så är det en krok bara på den här och under. Men eh, stjärtarna är ganska lika. Stjärtarna är lika. Jag kan hålla båda här så vi ser stjärtarna. Så ja. De är nästan exakt. Ja, mm. ah, den går ju fint. Och jättefint. Och sen har vi en... Eh, Ett storbete. Men vad hette... Vad hette? det här vi hade för några år sedan vi fick ett sånt ledat som var ganska likt. Men det var, mm. inte, det var inte så, det var inte, ser de att om jag håller det, om jag håller det så så är det liksom snett ledat. Mm. Det andra var mer rakt. Ja, det hakade upp sig det andra. Det hakade upp sig det andra, får se hur det här går. Det är ju då Billow Bates, det är hans eh, Jörk Kautus som är då i en ledad variant kan man säga. Ganska stort, rejält bete. 
Vad är det här igen? Ja. Jag får ta lite fjärderingar ikväll på en del ja. beten, märker jag. Alternativt eh, ha ett lite större beteslås på din tafs. Ja, men jag gillar de här lite mindre med klippen där. Jag tycker Jätten. de är bra. Mm. Oj vad den vaggar fint. Det är som en riktig madam nu. Ja. Det är, det är en kvinna det här, det ser man. Det är en stor fiskemagnet. Till och med ja, när man kör fint. sakta så, så rör den sig faktiskt vid låg hastighet. Ja. Äh, jättefint. Ja. Se på spöet här att den är ju på gränsen. Jag har ju ett, eh, vad är det nu då, upp till eh, 100 gram här. Och där är ju, ligger ju på gränsen, ja. så att det är ju reella grejer. Ja. ja. Mm. Sen har vi det som jag faktiskt har varit mest avundsjuk på. Ja, vilket är det då? Eh, och det är nog framförallt färgen. Jag gillar ju drag när man ser dem i vattnet. Ja, det är det sista vi har, vi har kvar nu då. Mm. Det är ju faktiskt då inget av de här betesbyggen utan detta är ett färdigt från Savage Gear. Mm. Deras nya Deviator Swim. Ja, vi tittar väldigt på... Väldigt fin färg. Vi se om vi kan Kroken få in... Kroken är lite speciell här. Skärten här. Det är lite lyskrok och så att det ska vara som en liten ficka som håller upp draget lite i Det, i, det i där hoppas jag ju att... De eller någon annan börjar sälja, det kanske finns liknande, en sån liten strumpa. Det vill man ju ha... Eh, det vill man ha, om inte bara för att kunna laga alla sina gamla atomdrag med den här röda lilla plastgrejen som så, måste nästan man... tredje kastet. Ja. Eh, men jag tycker det är, rätt, eh, det är en rolig liten detalj att man kan pimpa sina drag likväl som man kan eh, måla dem med, med stoppa skärten ja. i målarfärg och sådär. Det här syns ju bra i vattnet här, men nu så det är lätt att filma och se hur den går. Om du vevar den lite snabbare, hon får se. Ja, nu ska jag kasta ut igen. Ja, den sticker ju ut ordentligt på sidorna. Stanna lite. Och bara knycker man med spöet lite, twitchar, så kan du stå nästan still så här. Ja. Den gör det en äh, svinska, ja, jättebra. Mm. Ja. Och den hade lite äh, rassel. Den hade lite rassel också va? Oh. Ja, kul. Vilket, ja. Äh, vilket är ditt? Ah, ja, alltså nu är det ju så här att den här har ju faktiskt fått på idag. Ja. <laughs> så att det är klart, det, det, det blir man ju alltid väldigt positiv till drag som levererar direkt. Sen har jag inte fiskat så jättemycket med alla drag. Det är kanske inte riktigt rätt väder och plats för att fiska med dem. Men eh, jag måste säga att tycker ju alla är väldigt fina och fantastisk gång på de här betesbyggardragen. Och kvaliteten, om man känner liksom lackningen och alltihopa. Det här är grejer, det håller och det fungerar. Det är riktigt fina saker. Men eh, jag märker att även om du köper nya drag och sådär så du ger dem 7-8 kast och sen är du tillbaks. Sen är vi här igen på de här. Kärdtis 12 cm. Ja. Ja men det är för att jag kan styra djupet. Jag kan fiska de här där det kanske är 4 decimeter ovanför växtlighet. Så jag kan hålla upp spötoppen och fiska dem precis ovanför. Är det möss eller jädda? Det är jädda. <laughs> och det är, just på det fisket där vi har varit lite grann nu så är, är, funkar ju de väldigt bra. Så är det ju bara. Ja. Oh. Här har vi det här custom baits. Jag, tyvärr fick jag inte på att testa det här nu, det var lite för tjockt, men det var ett jag köpte, det är ju hans jerk här med. Och lite... lyfta lite lila i det med, otroligt läckert. Ja. Det är fint. Ja, fint. De vet jag sen innan att de går jättebra att fånga fisk, så att det... Ja, nej men då så... Kör vi igen. Eh, kör vi igen. Vad har vi nu för fisk? Count här. Totalt. Vi har fem gärda har Och hur många har vi haft på då? Det är ju... Uppe är 15 stycken snart ja, det är va? Det är nog uppe i 
Jag har fått fem och du fyra, trots att jag har fått upp det, vad är Ja. Det är ju helt okej. Okay. Ja. Men de är, jag har inte varit riktigt så där hugget, det är många missade, de är inte, det är inte så att det smäller i sjön. Nej, de är ganska blygsamma när de går på. Ja. Och sen, nej de sitter inte bra alls. Jag missade till och med en med en trekrok. Och så blev du av med en skärt igen. Ja, det var med en skärt. Blå himmel här borta, det är lite, jag vet inte om det syns, men... Det är lite så irriterande. Det kunde varit värre i och för sig, det kunde varit storm nu. Ja, vi kör sista rycket här nu. Vi ska ner i den viken. Klockan är nu eh, kvart i fem. Och jag har varit ute sedan tio. Ja. Jag börjar känna lite i ryggen nu faktiskt. Mm. Ehm. Känner du lördag kväll Daniel? Ja, det är lördag kväll. Det är helg. Får vi hemma och glida ner i soffan och värma oss lite? Ja. Ja. Fem, sju och en halv timmars fiske då. Men... Vad blir det för mig då? Fem och en halv. Lite... Ont i tummen, eller... Ja, lite ont i tummen. Lite ont i handflatan. Lite ont i ryggen. Lite ont i axeln. Fem jäddar. Men annars Fem jäddar håller du på. Fokusera på rätt saker. Skiftande väder har det varit. Det är så ja, kan ja. vi summera. Det kan vi verkligen göra. Du skiner solen igen. Och så har det kommit tre riktiga sådana regn. Alltså när det bara... Vräker ner. En hel del vind var det på förmiddagen, men det har ju lugnat sig. Eh, inga jädde. Det var en till. Oh, den är fin. Och mer nu, den är fin. Inga jädde ute i sjön. Utan alla har vi fått här inne vid kanten. Nej, i kanten, men ja. Så ja, men på, på grund. Från början nog ställa sig för lite. Det kan man nog utgå ifrån. Men det är bara en som har sett romstin ut av dem. Ja. Jag får inte upp känna lite också att jag... Att du kan. Att jag också kan. Ja, Johan. Bra bo. Vilka tänder den här hade. Det är en jädda. <laughs> Och sen är de ju ganska... Mycket... Löss på dem iglar. och iglar. Men de har stått still. Får du gå tillbaka? Hej då. Ehm. De har stått och tryckt på bakken. Ja. Och en liten pigg. Chad. Grön. Gulmålad. Egenhändigt. Målad. Det kräver ju sitt artisteri. 15 cm snarare. Åh! Funkar bra. Funkar bra. Och du har bara blivit av med en tailor då? Du brukar alltid svära över att du blir av med dina tailor. Nej, det är bara en som har blivit av med. Ja, Nej, men det är väl summering på dagen. Nu ska vi... Som sagt, hon är halv sex nu så att eh, vi kör eh, kvart till Tack. kanske. Tack. Sen får vi hem och äta lite mat. Vi är rätt bara, vi har kört så direkt. Ja, vi är rätt nöjda vilken dag det blev. Ja. Kul att vara igång, årets första fiske. Ja. Tur, Fantastiskt. är avklarad. Det är kul att vara ute. Premiären. Lugnade sig, suget lite. 
Ja. Man kan tänka på golf istället. Det är ju typiskt, men så är det ju. Jag kan aldrig nöja sig med... Det finns alltid något annat med... Alltså du var ju som en duracellkanin när jag hämtade dig. Ja, för 17. Du stod och studsade nästan. Det var jobbigt i kroppen då. Jag skulle sätta mig hemma efter padden när jag skulle göra i ordning fika och byta om. Ja. Tänk att det var lite... Och inga fadäser tänkte jag säga, men det har det faktiskt varit för att min elmotor har gått sönder igen. Ja, just det. Okej, ta en titt på den här. Åh oh, jävlar, du missade den precis. Hade du den på? Ja. Precis när jag lyfte stötade ut på dig. Den här då, jag sätter dig. Här får ni vara med. Hela den här upphängaren. Oh. Ser ni? Så här ska det inte se ut. Den har gått av. Och det är väl lift assisten i så att den kallas. Oh, hej. Men den fungerar ju lika bra. Det enda är att den blir trögre, trögare att få upp. Det blir ett samtal på måndag. Mm. Men eh, min kota... De brukar vara duktiga, generalagent. På service. Så vi får se om det är något man kan göra själv eller... Eller om man måste lämna in den. De väger rätt mycket, de där. Det blir ju frakt. Mm. Det är det enda som har gått sönder. Utom, ja, ja din tumme då. Ja, fingret tar jag. Men, Men det, det är något som går sönder, det är som det brukar. Det är som det brukar. Men det, faktiskt var det nog rekord i, i mängden blod. Ja, det är blod bra. Men det är väl alltid någon som blir glad över det. Det är ju ganska imponerande mm. att man kan slå rekord. Jag trodde att vi hade rekord sist när du blödde ner. Mm. Uh, ja. Vi, ska vi, vi, du har inget mer att tillägga, vi tackar för oss. Nej, vi tackar för oss efter som sagt var 2023 års båtningar. Ja. Det var härligt att komma ut igen, verkligen. Skäder och vind så är det underbart att vara ute på sjön. Och kul att ni ville vara med oss en stund på sjön. Tack för idag. Tack för idag.